నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో ఘనంగా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ సహా సభ్యుల బాధ్యతల స్వీకరణ తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ లో టీటీడీ చైర్మన్ తనిఖీలు భక్తుల సౌకర్యాలపై పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ ఆరా తిరుచానూరులో ఘనంగా శ్రీ పద్మావతి దేవి వసంతోత్సవాలు సుగంధ భరిత అభిషేక పూజల్లో సిరుల తల్లి సోయగం మత్స్యావతారంలో శ్రీహరి దివ్య దర్శనం అరుదైన ఆలయం నెలవైన నాగలాపురం వేదనారాయణ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల నూతన ధర్మకర్తల మండలి ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవం తిరుమలలో అట్టహాసంగా జరిగింది మండలి అధ్యక్షుడు పుటా సుధాకర్ యాదవ్ సహా మొత్తం పదమూడు మంది సభ్యులు స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆలయంలో వీరందరితోనూ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆలయంలో వీరందరితోనూ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు తొలుత ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ సభ్యులు జిఎస్ఎస్ శివాజీ బోండా ఉమామహేశ్వరరావు బీకే పార్థసారథి రాయపాటి సాంబశివరావు చల్లా రామచంద్రారెడ్డి పి రమేష్ బాబు ఇ పెద్దిరెడ్డి రుద్రరాజు పద్మరాజు మేడా రామకృష్ణారెడ్డి డొక్క జగన్నాథం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు ధ్వజస్తంభానికి నమస్కరించిన అనంతరం అందరితోనూ ఆలయంలోని గరుడాల్వార్ సన్నిధి వద్ద ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు అలాగే ఎక్స్ అఫిషియో సభ్యులుగా రెవెన్యూ దేవాదాయ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి మన్మోహన్ సింగ్ టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అనంతరం రంగనాయక మండపానికి చేరుకున్న ధర్మకర్తల మండలికి వేద పండితులు వేదాశీర్వచనం పలుకగా ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి జేఈఓ పోలా భాస్కర్ శ్రీవారి చిత్రపటాలను ప్రసాదాలను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆశీస్సులతో మన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దీవెనలతో మాకు ఈ పదవి రావడం అనేది చాలా గర్వ గర్వకారణం ఉంది మా మొదటి ఆశయము సామాన్య భక్తులకు మెరుగైన సేవ అందించి సామాన్య భక్తులు ఎక్కడి నుంచో దేవుని దర్శనం కోసం వస్తున్నారు వారికి ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వారికి మంచి సౌకర్యం చేసేకి అన్ని వసతులు వారికి మంచి చూసి దేవుణ్ణి దర్శనం ఇచ్చేకి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు పత్తిపాటి పుల్లారావు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి ఎంపీ సీఎం రమేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సభ్యుల పరిచయ కార్యక్రమం జరిగింది టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులు సిబ్బందిని ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులకు పరిచయం చేశారు ఈ సందర్భంగా టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ అందరి సహాయ సహకారాలతో శ్రీవారి భక్తులకు మరింత మెరుగ్గా సౌకర్యాలను కల్పిస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ జేఈఓలు కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు పోలా భాస్కర్ ఎస్వీబీసీ సీఈఓ ఎన్ ముక్తేశ్వరరావు ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ శనివారం తిరుమల క్షేత్రంలో తనిఖీలు నిర్వహించారు వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్ ను అధికారులతో కలిసి పరిశీలించిన ఆయన ఈ సందర్భంగా భక్తులతో ముచ్చటిస్తూ టీటీడీ అందిస్తున్న సౌకర్యాలపై ఆరా తీశారు అనంతరం శ్రీవారి భక్తులకు ఎక్కడ ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా అవసరమైన సదుపాయాలను మరింత మెరుగ్గా అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే క్యూ కాంప్లెక్స్ లో భక్తులకు అందజేస్తున్న అన్న ప్రసాదాలను టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ స్వయంగా రుచి చూశారు భక్తులు ఏ క్షేమం తెలుసుకోవడానికి పోవడం జరిగింది అందరూ భక్తులు కూడా చాలా సంతోషంగా అన్ని వసతులు ఎవరిని అడిగినా ఫుడ్లో కానీ వసతులు కానీ ఎక్కడ కానీ ఏ ఇబ్బంది లేదని చెప్పి అందరూ చెప్తూ వచ్చిండ్రు ఏమన్నా ఒకటే రెండు చిన్న చిన్న మిస్టేక్ ఉంటే అది కూడా అధికారులు చెప్పడం జరిగింది చాలా హ్యాపీగా ఉండరు భక్తులు కూడా హ్యాపీగా ఉండరు నేను కూడా కొత్తగా 
వచ్చిన తర్వాత ఇంతమంది భక్తులకు ఇంత సౌకర్యం కలుస్తానంటే అధికారులు కూడా చాలా కష్టపడతారు సిస్టమేటిక్ అనేది బాగుంది చాలా సంతోషము ఇదే సిస్టంగా సామాన్య భక్తులకు మెరుగైన సేవ చేసేకి ఇంకా ఏదైనా చర్యలు తీసుకోవాలంటే మేము చర్యలు తీసుకుంటాము కొన్ని కొన్ని యూనిట్ని చాలా చూసిన తర్వాత నాకు సంతోషం అనిపించి ఇప్పుడు భక్తులు దర్శనం అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత భక్తులు కూడా విచారించాను వాళ్ళు కూడా దర్శనం బాగా జరిగింది మాకు ఎక్కడైనా ఒక ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా వచ్చామని చెప్పడం జరిగింది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇదే రకంగా మెరుగైన సేవ చేసి మేము అందరము అధికారులు మేమందరూ ఒక యూనిట్గా భక్తులే మాకు ఇంపార్టెంట్ భక్తులకే సేవ మా ఇంపార్టెంట్ అనే విధంగా మేము ముందుకు పోతాము ఖచ్చితంగా భక్తులు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారని చెప్పి నేను సంతోషిస్తున్నాను తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో స్వామివారికి పొన్నకాల ఉత్సవం వైభవంగా జరగనుంది ఇందుకోసం ఆదివారం ఉదయం స్వామివారు విశ్వక్సేనులని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి వారిని ఆండాల అమ్మవారిని వేరువేరు తిరుచులపై ఆసీనులను చేసి తిరుచానూరు సమీపంలోని పొన్నకాలువ వద్దకు బయలుదేరారు అక్కడ స్వామివారికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించనున్నారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి వార్షిక వసంతోత్సవాలు శనివారం వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా శుక్రవారపు తోటలో వేంచేపు చేశారు అక్కడ అర్చకులు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆగమోక్తంగా స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో చూడచక్కగా సాగిన అలమేలు మంగమ్మ వసంత మహోత్సవం భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆహ్లాదాన్ని అందించింది సుప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రం శ్రీ పెనుసిల లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి సింహవాహన సేవను నిర్వహించారు అందంగా అలంకరించిన స్వామివారిని సింహవాహనంపై అధిష్ఠింపచేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తుల అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వాహన సేవలో వీక్షించి తరించారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం మండలం పరిగి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ వాసవి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం స్వర్ణ రజితాభరణాలతో అమ్మవారిని అందంగా అలంకరించి లలిత సహస్రనామ పారాయణాన్ని చేశారు అనంతరం భక్తులు వారి వారి గోత్రనామాలతో పూజలు నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని మద్దిలేటి నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో నృసింహ జయంతిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి కళ్యాణం నిర్వహించారు అందంగా అలంకరించిన కళ్యాణ వేదికపై సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువదీర్చి విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం జీలకర్ర బెల్లం మంగళ్య పూజ మంగళ్య ధరణ క్రతువులను అర్చకులు ఆగమక్తంగా నిర్వహించారు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని అధిక సంఖ్యలో భక్తులు వీక్షించి తరించారు ఇక నంద్యాల పట్టణంలోని సంజీవ్ నగర్ లో గల కోదండ రామాలయం ఆవరణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాల సందర్భంగా స్వామివారికి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు చూడచక్కగా అలంకరించిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆసీనులను చేసిన అర్చకులు ఆగమక్తంగా కళ్యాణ క్రతువును నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మరోగింది చిత్తూరు జిల్లా నాగలాపురంలోని శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి ఆలయానికి ఎంతో పురాణ చారిత్రక ప్రాశస్త్యం ఉంది శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు నిర్మించిన ఈ ఆలయం విశాలమైన ప్రాకారాలతో నాలుగు వైపులా శిల్పశోభిత గోపురాలతో దివ్య తేజస్సుతో అలరారుతోంది ఇక్కడి స్వామివారు శ్రీ మహావిష్ణువు దశావతారాలలో తొలి అవతారమైన మత్స్యావతారంలో దర్శనమివ్వడం విశేషం ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి మే ఏడవ తేదీ వరకు శ్రీ వేదనారాయణ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది తిరుపతి నగరానికి దాదాపు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో వెలిసిన పుణ్యక్షేత్రం నాగులాపురం శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి ఆలయం గొప్ప ఇతిహాస స్థల పురాణాన్ని సంతరించుకున్న ఈ ఆలయం టీటీడీ అనుబంధ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వేదనారాయణ స్వామివారి సన్నిధిలో నిత్య పూజలతో పాటు ఏటా చైత్ర మాసంలో స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి పూర్వం సోమకాసురుడనే రాక్షసుడు వేదాలను అపహరించి సముద్ర గర్భంలో తలదాచుకుంటాడు 
ఆ సమయంలో సృష్టికి ఆటంకం ఏర్పడడంతో బ్రహ్మాది దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువును ప్రార్థిస్తారు అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు మత్స్యావతారంలో సోమకాసురుణ్ణి సంహరించి సముద్ర గర్భంలో ఉన్న వేదాలను వెలికి తీసి బ్రహ్మదేవుడికి అప్పగిస్తాడు అలా శ్రీహరి చతుర్వేదాలను బ్రహ్మకు అనుగ్రహించే ప్రదేశమై నాగలాపురమని స్థల పురాణం అందుకే ఇక్కడ స్వామివారు మత్స్యావతారంలో శ్రీ వేద నారాయణుడిగా వెలిసి పూజలందుకుంటున్నారు అనంతరం విజయనగర రాజుల కాలంలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఈ ప్రదేశంలో సంచరించిన సమయంలో ఒకరోజు స్వప్నంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయనకు దర్శనమిచ్చి తనకు ఇక్కడ ఆలయం నిర్మించమని ఆదేశించాడట అలా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తన తల్లి నాగలాంబ పేరు మీద ఇక్కడ స్వామివారికి ఆలయాన్ని నిర్మించడంతో ఈ ప్రదేశానికి నాగలాపురం అనే పేరు వచ్చినట్లు శాసనాధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది గర్భాలయంలో వేద నారాయణ స్వామివారు మత్స్యావతారంలో పశ్చిమాభిముఖంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా కొలువై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు శ్రీ వేదవల్లి అమ్మవారు ప్రత్యేక మందిరంలో తూర్పు ముఖంగా కొలువై ఉండగా ఇతర ఉపాలయాల్లో శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సీత లక్ష్మణ సహిత కోదండ రామస్వామి వారు దర్శనమిస్తుంటారు ఆలయ వైశిష్ట్యాన్ని గమనిస్తే మనల్ని మరో ప్రత్యేక అంశం ఆకట్టుకుంటుంది ఆలయంలోని స్వామి మత్స్యావతారంలో వెలిసిన శ్రీ మహావిష్ణువు ఆయనకు గర్భాలయంలో అటు ఇటు శ్రీదేవి భూదేవి ఉన్నారు మరి గర్భాలయం వెలుపల ద్వారపాలకులుగా జయ విజయులు ఉండాల్సిన చోట వినాయకుడు దుర్గాదేవి ఉండటం అపురూపంగా చెప్పవచ్చు అలాగే స్వామి పశ్చిమాభిముఖంగా ఉండటం ఇక్కడి విశేషం నాలుగు వైపుల గోపురాలతో రాజకోటలా ఉండే ఈ ఆలయానికి పశ్చిమం వైపు నుంచి మాత్రమే ప్రవేశ మార్గం ఉంది రెండవ ప్రాకారం దాటి లోపలికి వెళ్లగానే నాలుగు వైపుల మండపాలు దర్శనమిస్తాయి ఈ ఆలయ నిర్మాణ రీతి వైశాల్యం విజయనగర వాస్తు రీతిని అనుసరించి ఉన్నాయి ఇక మూడవ ప్రాకారం లోపల ప్రధాన ఆలయం ఉంది స్నపన మండపం దాటిన తరువాత గర్భగుడిలో వేద నారాయణ స్వామి విగ్రహాన్ని దర్శించవచ్చు స్వామి నడుము కింద భాగం పూర్తిగా మత్స్య రూపంలో ఉంటుంది ఈ ఆలయంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన మరో భక్తి విశేషం ఏటా మార్చి నెలలో మూడు రోజుల పాటు సూర్యాస్తమయం వేళ సూర్యకిరణాలు నేరుగా గర్భాలయంలోని మూలమూర్తిని స్పృశిస్తాయి మొదటి రోజు స్వామివారి పాదాల పైన రెండవ రోజు నాభి పైన మూడో రోజు స్వామి కిరీటం పైన ప్రసరిస్తాయి ఈ భక్తి ఉత్సవాన్ని టీటీడీ ఏటా సూర్య పూజోత్సవాలుగా ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఆ ముచ్చటైన దృశ్యాన్ని వీక్షించడానికి ఆలయంలో బాలు తీరుతారు ప్రతిరోజు సూర్యాస్తమయం జరిగినా ఖచ్చితంగా ఈ మూడు రోజులే స్వామివారిపై సూర్యకిరణాలు ప్రసరిస్తాయంటే ఆనాటి నిర్మాణ నైపుణ్యం భౌగోళిక ఖగోళ విషయాల పట్ల అప్పటి వారికి ఉన్న పట్టు అర్థమవుతుంది అదే సమయంలో శ్రీ వేద నారాయణుడి సన్నిధిలో సూర్య పూజోత్సవాలతో పాటు ఐదు రోజుల పాటు తెప్పోత్సవాలు శోభాయమానంగా జరుగుతాయి ఇంతటి పురాణ ప్రాశస్యాన్ని చారిత్రక నేపథ్యాన్ని సంతరించుకున్న నాగలాపురం శ్రీ వేద నారాయణ స్వామి వారి ఆలయంలో ఏటా వైశాఖ మాసంలో నవాహ్నిక దీక్షతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను టీటీడీ ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి మే ఏడవ తేదీ వరకు స్వామివారి సన్నిధిలో వైభవపేతంగా జరగనున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసింది ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిదిన ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యే ఉత్సవాల్లో భాగంగా మే మూడున స్వామివారికి గరుడ సేవ ఆరున రథోత్సవం ఏడవ తేదీన చక్రస్నాన మహోత్సవాలు కనుల పండువుగా జరగనున్నాయి నాలుగు సమున్నతమైన రాజగోపురాలతో అనంత తేజో విరాజిత ఆధ్యాత్మిక సౌగంధాలతో అపురూప శిల్పకళ వైభవంతో అలరారుతున్న నాగలాపురం శ్రీ వేద నారాయణ స్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులవ్వాలని కోరుకుందాం
ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ మనది వేద భూమి వేదాలు మన జీవన నాదాలు హైందవ సనాతన ధర్మానికి మూలమైన మన వైదిక సంప్రదాయాన్ని పరిరక్షించి పరివ్యాప్తి చేసే మహోన్నతమైన లక్ష్యంతో టిటిడి కొనసాగిస్తున్నదే శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ ఈ క్రమంలోనే ఎన్నో పాఠశాలల్ని విశ్వవిద్యాలయాన్ని నెలకొల్పి తద్వారా వేద విద్యా వ్యాప్తికి కృషి చేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద పరిరక్షణ ట్రస్ట్ కు మీ వంతు తోడ్పాటును అందజేయండి శ్రీవారి ఆశీర్వాదాలు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తిరుమల క్షేత్రంలో మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిదవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వెంగమాంబ బృందావనానికి టిటిడి అధికారులు సిబ్బంది పుష్పమాలలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఇక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు మాడవీధిలో ఊరేగుతూ నారాయణగిరి ఉద్యానవనానికి చేరుకున్నారు అక్కడ అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించారు వెంగమాంబ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు ఆలోపించిన వెంగమాంబ గోష్ఠి గానం భక్తులను అలరించింది చిత్తూరు జిల్లా సముదాయం గ్రామంలో టీటీడీకి అనుబంధంగా పరిధి వెళ్లుతున్న శ్రీ మరకతవల్లి సమేత అగస్తీశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు నయన మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం శైవాగమోక్తంగా జరిగింది పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో కళ్యాణ వేదికపై చక్కగా ఒదిగిపోయిన పార్వతీ పరమేశ్వరులకు అర్చకులు కన్నుల పండుగగా కళ్యాణం నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు భక్తులు ఆది దంపతుల కళ్యాణోత్సవాన్ని తిలకించి పులకించారు కడప జిల్లా దేవుని కడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో వార్షిక తెప్పోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను ఊరేగింపుగా పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చారు ఆపై పుష్ప తోరణాలు విద్యుత్ దీపాలతో అందంగా అలంకరించిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవార్లను కొలువదీర్చి తెప్పోత్సవం నిర్వహించారు చల్లని సాయంకాలం వేళ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన స్వామివారి తెప్పోత్సవం భక్తులను తన్మయులను చేసింది కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ది వినాయక స్వామివారి దేవాలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో నృసింహ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వరదరాజ స్వామివారికి అర్చకులు స్నపన తిరుమంచనం నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో సహస్రధారల నడుమ ఆకమోక్తంగా అభిషేకం పూర్తి చేసిన అనంతరం ధూప దీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు తిరుపతి పురవీధుల్లో శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి తిరుచ్చి సేవ నయనానందకరంగా జరిగింది ప్రతి శనివారం సాయంత్రం వేళ స్వామివారికి తిరుచ్చి సేవ జరపడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను బంగారు ఆభరణాలు పట్టు వస్త్రాలతో రమణీయంగా తిరుచ్చిపై కొలువదిచ్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు జానకీరాములకు ప్రణమిల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు శని త్రయోదశిని పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ఆలయాల్లో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు నవగ్రహ మండపంలో శని భగవానుడికి తైలాభిషేకాలు ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మందపల్లిలోని శ్రీ మందేశ్వర శనీశ్వర ఆలయంలో శని పరిహార పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు బారులు తీరి నిష్టగా శనీశ్వర పూజల్లో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక కడప శివారు ప్రాంతమైన మందగిరి శనీశ్వరాలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు శనివారం త్రయోదశి సందర్భంగా భక్తులు నవగ్రహ మండపంలో ప్రదక్షిణలు చేసి శనీశ్వరుడికి తైలాభిషేకాలు నిర్వహించారు 
Alagi Visaka Patan of Madhuravadaloni Sri Ramalinges Puralayamlu, Bakthulu, Seni Trayo the Si Pujanu, Bakthis Radilato Jeripukunaru. Navagraha Mandapam Loni Seni Spiruki, Taila Bishakal in Ravahinchi, Mangala Hartlu Samar Pincharu. Ika Chitur Nagaram, Katamanchilo, Choda Raju near Minchina, Puratana Sri Kolandres Puralayam Lo, Seni Trayo the Si Pujul Visashanga Jerigai, Seni Bhagavan of Vigrahanki, Archakulu Sastruk Tanga, Taila Bishakam Nirvahincharu, Ape Pushpa Malalato, Alankarana Chesi, Bakthulaku Dasan and Kalipincharu. Tirumalalo Jarigina Sams Krutika Karikramani, Kalani Rajramlo Vikshita. Tirumala Nadani Rajnam Vedikapai, Venugana Vadya Kacheri, Samohana Bharitanga Jarigindi, Hyderabad Kuchendana Srimati Jai Prada Ramurti Flut Pradarsana, Srivarim Pakalanu, Manola Samlo Teliadela Chesindi. Adhyatmika Visheshalu, Interta Samaptam, Tirgi Madhyanum, Vantikantaku Prasaramaye, Adhyatmika Visheshalalo, Malikalskundam. Om Namo Venkatesaya.